കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുതവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല ദാനങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനമാണല്ലോ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണല്ലോ നമ്മെ നേർ വഴിക്ക് നടത്തുന്നത് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ പാതയിൽ വെളിച്ചമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം നമ്മെ വഴി നടത്തട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള പാപത്തിൻ്റെ സകല ഇരുട്ടം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാറ്റുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രമിക്കാം ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം വിശുദ്ധ ദിവസം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതും നാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമായ ദൈവവചന സത്യങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വചനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത കൃപ നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസവും കൊല്ലുന്ന അക്ഷരവും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം വിശുദ്ധ ദിവസവും കൊല്ലുന്ന അക്ഷരവും ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഒരു വാക്യം വായിക്കാം അപ്പസനായ പോലോസ കൊരിന്തർ കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് കൊരിന്തർ മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എന്ത് വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ ഞങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരത്രേ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് അവൻ ഞങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരത്രേ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ദൈവവചനത്തെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ പലതും എത്തിപ്പിടിക്കുവാനും കൈക്കലാക്കുവാനും വേണ്ടി തിരുവചന സത്യങ്ങൾ പലതും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു പലതും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു അത്തരത്തിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത് ഏതാണ് വേദഭാഗം രണ്ട് കോരിന്തർ മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഞങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരത്രേ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാലേ നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളിൽ വീണു പോകും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആധുനിക ഉപദേഷ്ടക്കന്മാർ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിയമം ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതാണ് നിങ്ങളെ തെളിയിക്കുന്നത് മോശ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പന ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് കയറിപ്പോയി മോശ പത്ത് കൽപ്പനയുമായി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അന്നേ ദിവസം മൂവായിരം പേരാണ് മരിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് നാം പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ആയ പ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നവയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലുണ്ട് വലിയ ഉപദേശങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നതാണോ നാം ഇത് ദുരുപദേശങ്ങളുടെ പിടിയിലാണോ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ
പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയെയും പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയെയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കോരിന്തർ മൂന്നാം അധ്യായം അതിന് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗം ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നവയാണ് കാരണം പത്ത് കൽപ്പനയാണല്ലോ അക്ഷരമായിട്ട് കല്ലിൽ കൊത്തിയത് അപ്പോൾ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നവയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനായിട്ട് തന്നൊരു പ്രമാണമാണ് പത്ത് കൽപ്പന ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നവർ പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുക പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ദൈവം മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനായിട്ട് തന്ന പ്രമാണമാണ് ഇത് പത്ത് കൽപ്പന നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോയി അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണോ ദൈവം ഈ പ്രമാണം തന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല വളരെ വിവരക്കേടുകൾ മനുഷ്യൻ പറയുന്നൊരു കാലമായി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ദൈവം മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു പ്രമാണവും ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന പ്രമാണത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പ്രമാണം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ചയിൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഉപദേശത്തെ തകിടം മറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രമാണം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അത് കൊല്ലുന്നതാ നമുക്കനുസരിക്കേണ്ട അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിന്നെ കൊല്ലുന്ന ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് വചനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ പരമാർത്ഥം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളിലായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിലായി മുപ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലായി എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വാക്കുകളിലായി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അക്ഷരങ്ങളിലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തിരുവചനം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഈ തിരുവചനം എങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനത്താൽ എഴുതിയതാണ് നാം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദിമത്യോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു രണ്ട് ദിമത്യോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്കുകൾ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു ഇപ്പം തിരുവചനത്തിലെ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശാസ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഉപദേശത്തിന് ശാസനത്തിന് ഗുണീകരണത്തിന് ഇതിനെല്ലാം പ്രയോജനമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനേതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളെ കൊല്ലുന്നതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശാസ്യമാണ് രണ്ട് പത്ത് ദിവസ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു രണ്ട് പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചത് അത്രേ എന്താ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രേരക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അപ്പോൾ അക്ഷരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ എന്തില്ല വിരോധമില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് അക്ഷരം കൊല്ലുന്നതും ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണയാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊല്ലുന്നതുമാണ് എന്നാണോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആകത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണയാൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ ഒരു പ്രമാണവും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല തരത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന
ചൈതന്യമുള്ളതാണ് കൊല്ലുന്നതാണെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനയോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആരെയും കൊല്ലുന്നതല്ല അത് ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇനി പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്നതിനായ പ്രമാണം കൊല്ലുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്നതിനായ പ്രമാണത്തെ കേൾക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ആളുകൾക്ക് കലി കയറുന്നതും അത് കൊല്ലുന്നതാണെന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് കൊല്ലുന്നതാണോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മത്താട് സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ മത്താട് സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അനന്തരം ഒരുത്തൻ വന്ന് അവനോട് ഗുരോ നിത്യജീവന് അവകാശിയാകുവാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ എന്നോട് നന്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് നല്ലവൻ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഏവ എന്നവർ ചോദിച്ചതിന് യേശു കുല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നിവ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന മനുഷ്യൻ എന്ത് ചോദ്യമാ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശിയാകുവാൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മറുപടി ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനൊരു സംശയം ഏത് കൽപ്പനയാണ് പ്രമാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മറുപടി എന്താണ് കൊല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് അപ്പനെയമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുക കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നിവ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കണമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പോലെ യേശു പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞേ പത്ത് കൽപ്പന ചെയ്യൂ അതനുസരിക്കരുത് അത് കൊല്ലുന്നതാണ് നീ തട്ടിപ്പോവും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ യേശു എന്താ പറഞ്ഞത് ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്നതിനായ പ്രമാണം ആരെയും കൊല്ലുന്നതല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെയോ അത് നിത്യജീവനിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് നാം സഭാപ്രസംഗ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സഭാപ്രസംഗ എട്ട് അഞ്ച് കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവന് ഒരു ദോഷവും വരികയില്ല അപ്പം കൽപ്പന പ്രമാണിച്ചാൽ തട്ടിപ്പോകുന്നതാണോ അല്ല പിന്നെയോ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കുകയില്ല വീണ്ടും സദർശ വാക്യങ്ങൾ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനാറിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ പ്രാണനെ കാക്കുന്നു അപ്പം ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ അത് കൽപ്പന പ്രമാണിച്ചാൽ അവൻ മരിച്ചു പോകുന്നു അല്ല പിന്നെയോ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവൻ പ്രാണനെ കാക്കുന്നു വീണ്ടും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു നാളും നിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ മറക്കയില്ല അവയെക്കൊണ്ടല്ലോ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം കൽപ്പന പ്രമാണിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകുന്നതാണോ അല്ല പിന്നെയോ അവയെക്കൊണ്ടല്ലോ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവകൽപ്പനകൾ മനുഷ്യന് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നൽകുകയും അങ്ങനെ പാപം വിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനും അതുവഴി അവനെ നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി തീരുന്നതിനും കൽപ്പനകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അതാണ് നമുക്ക് സംശയമുള്ള ഭാഗം അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാപപരിഹാരത്തിന് മസിഹായിയുടെ നിഴലായി ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണ് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷകൾ ആ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ വാക്തത്വ മസികയാകുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയായിരുന്നു പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ഉയർത്തരി നിൽക്കും എന്താ കാരണം അവർ ചെയ്ത പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷകൾ അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ അത് വാക്തത്വ മസികയുടെ നിഴലായിരുന്നു അതിനാൽ പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷകളാകുന്ന അക്ഷരവും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്താണ് കൊല്ലുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് മനുഷ്യൻ അക്ഷരത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന ആത്മാവിനെ ത്യജിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ വെറും അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളാക്കി മാറ്റി പരീശന്മാർ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ വെറും ആചാരവും ചടങ്ങുമാക്കി മാറ്റി
ഉടനെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടി ഹലോ ഹലോ ആ ആ കുറേ നേരം മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു വീണ്ടും തിരികെ വന്നിരുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആരോ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചു വീണ്ടും ഫോണുമായി പുറത്തേക്ക് ഓടി അങ്ങനെ വന്നും പോയും വന്നും പോയും ഇരുന്നു അവസാനം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തു ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ഇത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ചടങ്ങാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമനും ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പം ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് താൻ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഉത്തമമായ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങ് സൈലൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോണുമായിട്ട് കൂടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഓടേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ ഈരടികൾ പാടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ നിറഞ്ഞു പോയി ദൈവം തന്നെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ശുശ്രൂഷകൻ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വലിയ കത്തലുണ്ടായി തൻ്റെ ജീവിതം പലപ്പോഴും പാപത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണല്ലോ താൻ പാപ വഴികളിലാണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത തിരുവചന കേൾവിയിലൂടെ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പുതിയ തീരുമാനമെടുത്തു പാപം വിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള പുതിയ തീരുമാനമെടുത്തു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തു ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാനുള്ള പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആരാധനയെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പതിവായി ചെയ്യാറുള്ളൊരു ചടങ്ങാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമന് ഇത് ഓരോ തവണയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമൻ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനും രണ്ടാമൻ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഒന്നാമൻ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനും രണ്ടാമൻ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനുമാണ് അപ്പം വിശുദ്ധ ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള പ്രമാണത്തിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ വിശുദ്ധ ദിവസത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനമാണ് അതിനെ കൊല്ലുന്നതോ ജീവിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ദൈവദിന സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഒന്നാമൻ വർഷങ്ങൾ ആരാധിച്ച പാരമ്പര്യം പറയാനുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഓരോ ആരാധനയിലും വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആരാധന കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല അത് അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് മാറുകയും അതവസാനം അവനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ദൈവദിന സ്തോത്രം അപ്പം അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അപ്പോസ്തലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തിരുവചനം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നതല്ല പിന്നെയോ ദൈവവചനത്തോടുള്ള ദൈവ പ്രമാണത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനമാണ് അതിനെ നമ്മെ കൊല്ലുന്നതോ ജീവിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആധുനിക ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതാണ് എന്തോ ഒരു തെറ്റായ ഉപദേശമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രമാണവും തന്നിട്ടില്ല ദൈവം നമ്മെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയല്ല പ്രമാണം തന്നത് പിന്നെയോ നാം പാപം വിട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഗൂഢ തന്ത്രമുണ്ട് ആ തന്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ നാലാമത്തെ കൽപ്പന പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസമാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബദിൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഇന്ന് ഈ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ഒരു വലിയ പങ്കും ആൾക്കാരും അപ്പോൾ തങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റ് ശരിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം ഈ പ്രമാണത്തിനെതിരായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റായ ഉപദേശമാണ് നാം ഇന്ന് വായിച്ച തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം തിരുവചന എന്താ വായിച്ചത് അവൻ ഞങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാക്കി അക്ഷരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരത്രേ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അക്ഷരം കൊല്ലു
ദൈവവചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് ദൈവം നമ്മെ കൊല്ലാനായിട്ട് പ്രമാണം തരുന്ന ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നാം മനുഷ്യൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതെ ദൈവവചനം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാനും നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് വിശുദ്ധ ദിവസവും കൊല്ലുന്ന അക്ഷരവും എന്നതാണല്ലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ഈ ചിന്താവിഷയം എടുക്കാൻ കാരണം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള തെറ്റായ ഈ ദുരുപദേശത്തെ വേരോടെ നമുക്ക് പിഴുത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ദൈവവചനം കൊല്ലാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സമീപനമാണ് അതിനെ കൊല്ലുന്നതോ ജീവിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വശംവതരാകാതെ നാം ശരിയായ ഉപദേശങ്ങളിലേക്ക് വരുവാൻ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവിക പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനും കീഴ്പ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നാശത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് തള്ളിവിടരുത് ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം നമ്മെ ആകുന്ന അക്ഷരമോ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന അക്ഷരമോ കൊല്ലുന്നതല്ല പിന്നെയോ നാം എങ്ങനെ ഈ വചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനമാണതിനെ കൊല്ലുന്നതോ ജീവിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചല്ലോ നല്ല തീരുമാനമെടുത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം എത്ര പേര് തങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഈ നല്ല പകൽക്കാലത്തിൽ നല്ല തീരുമാനമെടുത്ത് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ നാം ദൈവവചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നല്ല തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമയ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഇന്നടികളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവേ അതൊക്കെ അനേകരെ ഇന്ന് നാശത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവ് അടികൾ ദൈവഭാഗത്ത് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണമോ ആരെയും കൊല്ലുന്നതല്ല എന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിനനുസരിച്ച് നിത്യജീവന അവകാശികളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ കർത്താവ് മാറ്റി പ്രിയ മക്കൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും എല്ലാ നന്മകളും നൽകി മാനിക്കണമേ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം മാനവും മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം എന്നുള്ള പിതാവേ ആമേ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കാണുവാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ നല്ല പ്രതിഷ്ഠയോടെ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും മറക്കട്ടെ ആമേൻ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് മഹാസർപ്പം ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് ശേഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസികയാണ് പ്രവചന ശബ്ദം വായിക്കുക വരിക്കാരാവുക പ്രചരിപ്പിക്കുക മാസിക ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയുകയോ എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട്